Hello everyone, welcome to EditiveBD.com. Today we have May 2016. Question paper. This is the fourth lecture. I am going to start the 18th lecture. You can see that the lecture was 17. So, let's see. In the 18th lecture, we have to say that the first step is the statistics. एवं एक है ना तुम्हारे चाइस है जो फाइंड द मीडियन अच्छा मीडियन बोलते ये एक है ना तुम्हारे एक तो सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है एक टा नंबर दो टा तीन टा चार टा पाँच टा छः टा सात टा आठ टा हाँ तो ये आठ टा नंबर के मीडियन होते हैं माच खाए नंबर टा हम रा बोले किंतु आठ टा नंबर था को का राशि � इंक्रीजिंग थे के इंक्रीजिंग ऑर्डर है माने छोटे थे के बड़े तो माके शाजाए तार पड़े होते हैं माझ का नंबर तो माके इंडिकेट करते होंगे एकांन एकांन का सब चीज़ छोटे नंबर टा ओ ये टा आसुला शाजानो यहाँ से क्वेश्चन होने जाए जे एक टा सिक्स पॉइंट थ्री जे अमी आपा लिखती सी फाइव पॉइंट नाइन स Six point nine, seven point five, eight point one, eight point one, eight point nine. एक हने नंबर गुलो देखो जे एक हने आठ नंबर आते हैं तो मीडियम नंबर तो हमें होते हैं हमारे ये दिखे अमित एजे मिडिल नंबर एक मिडिल नंबर की तो आठ टा नंबर है कुनो को अखोनो मिडिल नंबर हो बे ना मिडिल नंबर हो बे होते थोड़ो तो माजे दी नौ टा अखोर हुई तो बस आठ टा हुई तो शेखित्रे एक टा नंबर जो दी सात टा नंबर हुई तो जरूर कुन थोड़ो एजे खाने डर देखा है जो सात टा एक दो ही तीन चार पांच छः सात देखो � दूसरे नंबर होते हैं मीडियन नंबर किंतु दूसरे के तो हमने कौन-कौन रिप्रेजेंट कर बोना शेखेत्रे हमने इखाने मीडियन टा एम ने बेर कर बो शेरा होते हैं मीडियन इज़ इक्वल्स टू 6.9 प्लस 7.5 दिस इज़ डिवाइडेड बाय टू दिस विल एट ए जिता आंसर आशे शेरा होते हैं तुम्हारा मीडियन हमारे स मीन माने कि मीन माने होते हैं एवरेज बांग्ला कथा मीन इस डी एवरेज सो डी मीन होते हैं तुम्हारे देखने की होगे ए 5.9 प्लस 6.3 प्लस 6.7 बाकी कोई तो नंबर टोटल आठ तो नंबर राइट एक तो शॉप गुला लिखे 8.9 दिस तुम्हारे के डिवाइड करता होगे होते हैं कौन से दिए जो तो गुला नंबर दे इस एट जे नंबर टाच भी शेरे तुम्हारे मीन नंबर। अमी मूलो तो इखाने ये ये तो होते स्टैटिस्टिक्स एर पार्ट। ठीक है सर? ये तो स्टैटिस्टिक्स एर पार्ट। मूलो तो जे जी इस टाइम ही तुम्हारे देखा लाम शेरे तो मीडियन बेर कोडे क्या हमने ये ये जी इस तो बुझ लाजे माच का नंबर टामा के मीडियन बोले किंतु नंबर टा होते हैं मीन होते हैं डी एवरेज मीन माने होते हैं एवरेज शब्द गुलो नंबर जो कोर डिवाइडेड बाय जो तो गुलो नंबर तुम जो करते हो ताहले जेटा पाचो तुम्हें मीन आर आर एक टा टाइम आस्ते स्टैटिस्टिक्स है जेटा खाने बोले नहीं शेरा होते हैं मोड है मोड टाइम टा होते हैं जेआ कोटा दुई बार आसे बा तीन बार आसे शब्द मैक्सिमम आसे ये जी ए नंबर टा दुई बार आसे सो एक अंकर मोड नंबर बा मोडल नंबर होते हैं ए एट पॉइंट वन जो दिकुनो नंबर टा तीन बार था तो शेटा हुई तो जेटा मैक्सिमम शेटा यामर मोलो तो मीन मोड मीडियन अर की जेवो भाई आशे शेवो भाई में तो मतलब क्या पूछ रहे लाम नंबर नाइनटीन टा मीटू पौरे देखा थी बिकॉज़ देखा है डायग्राम आते हैं डायग्राम टा आते तो टाइम लग बे यामर सो नंबर Y varies. Y varies inversely as a cube of x. As a cube of x. As a cube of x. 
তো এটা ভ্যারিজ মানে এই ভ্যারিজ মানে হচ্ছে এই যখন মানে এটার সাথে এটা রিলেটেড এ চেঞ্জ হলে এও চেঞ্জ হবে তো এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে সাইনটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল সো দিস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল বা ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল মানে ওয়াই ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ইনভার্স অফ এক্স কিউব অথবা আমরা বলতে পারি ওয়াই ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এক্স কিউব তো এই সাইনটাকে উঠাইলে যে জিনিসটা থাকে যে জিনিসটা বসাতে হয় সেটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট বসাতে হয় কে ধরলাম ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স কিউব সো প্রথমেই আমার দেখব যে এই সব অঙ্কে এটা হচ্ছে অ্যালজেবরের একটা পার্ট এই সব অঙ্কে অঙ্কে তোমার ইয়া দেওয়া থাকে দুইটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে ফার্স্টেই ঠিক আছে যে টু এটাকে প্রপোর্শন অঙ্ক বলা হয় টু আর এক্স ইকস টু হাফ তো ফার্স্টে আমরা কে এর ভ্যালুটা বের করবো সো কে ইকুয়াল টু কি হচ্ছে এক্স কিউব ওয়াই ফার্স্টে যে দুটো ভ্যালু দেওয়া থাকে সবসময় এই ভ্যারিয়েশন অঙ্কগুলোতে সেটা হচ্ছে ফার্স্টে আমরা কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা বের করবো ওই দুইটা ভ্যালু যে দুইটা দেওয়া থাকবে সো হাফ কিউব দ্যাট ইজ ওয়ান বাই এইট ইন্টু টু সো এখান থেকে তুমি কে এর ভ্যালু পাচ্ছ এরপরে বলছে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ এক্স এরপরে বলেছে যে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ এক্স পরে বলছে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ফাইন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ওয়েন ওয়াই ইকস টু ফোর বাই টোয়েন্টি ভ্যালু চাইছে তো এই ভ্যারিয়েশন অঙ্কে প্রথমেই দুইটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে যে এই দুইটা ভ্যালু দিয়ে আমরা তোমার কে এর ভ্যালু কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা পাচ্ছি এবং এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটাই আমরা আনতেছি এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটাই দিয়েই আমরা হচ্ছে অঙ্কটা করব তো এখন আমার কাছে এক্স চাইছে তো আমার মেন ফর্মুলাটা কি দাঁড়াইছে এইটা না এইটা হচ্ছে আমার মেন ফর্মুলা তাহলে y ইকুয়াস টু কে ইন্টু ওয়ান বাই এক্স কিউব তাহলে এক্স কিউব যদি আমি এই সাইডে আনি এবং কেটা আমার এক্স কিউবের জায়গায় চলে যাচ্ছে তাহলে এটা থাকতেছে তাহলে এক্স ইকোয়াস টু কী হবে রুট ওভার কিউব রুট সরি কিউব রুট কে বাই ওয়াই তাইলে কিউব রুট কেটা হচ্ছে ওই অরিজিনাল ভ্যালুটা যেটা আমরা এখানে পেয়েছিলাম সেটা কি ছিল ওয়ান বাই এইট ইন্টু টু ফিফটি সিক্স এভাবে লিখবা না তোমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করে করবা আমার কাছে এখন ক্যালকুলেটার নাই বলে আমি তোমাদেরকে জাস্ট পুরো সংখ্যাটা লিখে দেখাচ্ছি আর ডিভাইড বাই ওয়াই এই ওয়াইটা কত এই ওয়াইটা হচ্ছে এইটা যে ফোর বাই টোয়েন্টি সেভেন আলটিমেটলি তুমি যখন ক্যালকুলেটারে এই পুরো জিনিসটা বসাচ্ছ দ্য আন্স অ্যান্সার যেটা পাবা দ্যাট ইজ ইয়ার ভ্যালু অফ এক্স ইন দিস সাম তো আই হোপ তোমরা আঠারো আর উনিশ নাম্বার ম্যাথটা বুঝতে পারছো নেক্সট লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট ম্যাথ আর একটা ম্যাথ যখন করবা মেক শিওর যে অঙ্ক করাকালীন ইউ হ্যাভ কুল মাইন্ড কখনো প্রেশার নিয়ে অঙ্ক করবো না পরীক্ষার হলে তো নাই তাহলে সব ভুলে যাবা আচ্ছা এইবার আসো টোয়েন্টি ওয়ান আমি নাম্বার নাইনটিনটা হচ্ছে আমার ফিগার আঁকতে হবে একটা গ্রাফ আঁকতে হবে ওই জন্য আমি নাইনটিনটা পরে করতেছি বাট হ্যাঁ এটার সাথে আমি তোমাদের সেটাও দেখাই দিব তো এখন হচ্ছে আমি টোয়েন্টি ওয়ানে মুভ করতেছি এবং আমি নাইনটিনটা পরে করতেছি এখানে আমি লেটার লেখে রাখলাম তো টোয়েন্টি ওয়ানটা হচ্ছে কি বলেছে দ্য এন্থ টার্ম অফ আ সিকুয়েন্স ইজ গিভেন বাই একটা এন্থ টার্মের একটা সিকুয়েন্সের অঙ্ক এটা সিকুয়েন্স এল জেবর একটা পার্ট সো এইটা হচ্ছে ওয়ার এন ইকুয়ালস টু মানে অঙ্কে এটা হচ্ছে আমাকে ইন্ডিকেট করে দিয়েছে where n equals to this এখন write down the first fourth term of the sequence এখন first এ তে বলছে আমার first fourth term মানে কি u1 equals to কত হবে 
এখানে ওয়ান দিলে এখানে ওয়ান দ্যাট ইস টু ইউ টু হলে কত হবে এখানে টু দিলে এখানে টু ফোর আর ইউ থ্রি দিলে কত হবে এইট ইউ ফোর দিলে কত হবে সিক্সটিন সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফোর্থ টার্ম অফ দ্য সিরিজ এখন বলছে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ ইউ ফাইভ হান্ড্রেড আর ইউ ফোর এইটি এইট গিভিং ইউর পাওয়ার গিভিং ইউর আনসার অ্যাজ আ পাওয়ার অফ এইট সো এইটা যখন তুমি লিখতেস তখন ওরা পাওয়ারের অ্যান্সারটা চেয়েছে ওয়ান সেকেন্ড আমি কোয়েশ্চেনটা হারিয়ে ফেলেছি হ্যাঁ ইউ ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে ইউ যখন ফাইভ হান্ড্রেড হবে তখন তোমার এখানে টু টু দ্য পাওয়ার ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু টু দ্য পাওয়ার ফোর এখন এইটা তো ক্যালকুলেটেড তোমাকে কখনোই এভাবে আনসার দিবে না সো ইন দিস কেস তুমি এই জিনিসটা কি করে সলভ আউট করবা সেটা আমি তোমাদের দেখাই দিচ্ছি এইটা যখন পাচ্ছ এটা যেহেতু ডিভাইড পজিশনে আছে তাহলে এই ডিভাইড থাকলে পাওয়ার দুইটা মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে টু টু দা পাওয়ার কত থাকে টুয়েলভ ঠিক আছে টু টু দা পাওয়ার টুয়েলভ মানে হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড সিক্সটি নাইন আর যেহেতু পাওয়ার অফ এইট বলছে এটাকে এইট টু দা পাওয়ার ফোর এইট টু দা পাওয়ার ফোর দিয়ে তুমি আনসারটা লিখতেছ মূলত আনসার এখন মানে তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো যে এই জিনিসটা না হয় ইজিলি লেখা যায় কিন্তু এটা তো বের করা টাফ তো এটা বের করবা এইভাবে যে এজ এ পাওয়ার অফ এইট বলছে না তাহলে এইট ধরো এখানে এন ধরলাম এইট এন ইকোয়াস টু ফোর ও সিক্স নাইন এটা হচ্ছে পিওর ম্যাথসে আমরা এভাবে করি যে লক বা লন নিয়ে এই যে ধরো লন এইট টু দ্য পাওয়ার এন ইকোয়াস টু লন এইটা তাহলে এনটা সামনে চলে আসে দোনো সাইডে লন নিচ্ছে আমি তো এনটা বের করবো এইট টু দ্য পাওয়ার সামথিং তো দোনো সাইডে লন ইন্ট্রোডিউস করলাম এবং এনটা সামনে চলে আসলে এন লন এইট ইজ ইকালস টু লন এইটা সো এন ইকোয়াস টু লন ফোর জিরো সিক্স নাইন ডিভাইডেড বাই লন এইট এটা করে দেখো যে ফোর আসবে সো এখান থেকে তুমি এন এর ভ্যালুটা এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারো সো নেক্সট লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট পার্ট আমি এটা মুছে ফেললাম ম্যাথামেটিক্স এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট বা ইস্যু টু ডু বেটার হচ্ছে প্র্যাকটিস যত অঙ্ক বেশি করবা তত ভালো তোমার রেজাল্ট হবে আচ্ছা এখন আসো টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টুটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি টোয়েন্টি টুটা হচ্ছে কি বলছে আ পার্টিক্যাল পি মু ইজ মুভিং এখানে যে ইকুয়েশনটা এটা হচ্ছে কাইনামেটিক্স এটাকে বলি আমরা কাইনেমেটিক্স সো দিস ইজ দ্য টার্ম গিভেন এবং এখানে বলেছে যে আ পার্টিক্যাল পি ইজ মুভিং অ্যালং আ স্ট্রেট লাইন এট টাইম টি সেকেন্ড টি গ্রেটার দেন জিরো দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট এস মিটার অফ পি ফ্রম আ ফিক্স পজিশন ও অন অফ দ্য লাইন ইজ গিভেন বাই এটা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে বলছে ফাইন অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ফর ভি কাইনামেটিক্স অঙ্ক যখন মানে এই সব অঙ্ককে বলা হয় হচ্ছে কাইনামেটিক্স এবং কাইনামেটিক্স আমি আমার সময় বা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম বা তোমাদের লেভেলে ছিলাম যে জিনিসটা ইউজ করতাম সেটা হচ্ছে এস ভি এ এটা আমি মনে রাখার জন্য আমি নিজে ইউজ করতাম এস ভি এ এটা তো ডিস্টেন্স দিস ইজ ভেলসিটি দিস ইজ অ্যাক্সেলারেশন যখন আমি এদিকে যাব তখন আমি ডিফারেন্সিয়েশন করব ডিফ আর যখন আমি এই দিকে যাব তখন আমি ইন্ট্রিগেশন করব ঠিক আছে মানে ডিস্টেন্স থেকে যখন আমি ভেলোসিটি যাব অবভিয়াসলি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করব ডিস্টেন্স থেকে যখন আমি এক্সেলারেশন যাব দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করব অথবা যখন এক্সেলেশন থেকে ভেলোসিটি আসবো একবার ইন্টিগ্রেশন করবো ভেলোসিটি থেকে ডিসপ্লেসমেন্টে আসতে আরেকবার ইন্টিগ্রেশন করবো তো এটা হচ্ছে আমার নাম্বার 
আর ইন্টিগ্রেশন করা মানে হচ্ছে ডেরিভেটিভ বের করা বা তুমি হচ্ছে মানে ওই ভ্যালুর সাপেক্ষে ওয়েন ইউ আর ডিফারেনশিয়েটিং সো এবার দেখো যে এটাকে যদি আমি ডিফারেনশিয়েট করবো ইন টার্ম অফ টি কেন এখানে তোমার ভি চাইছে এক নম্বর অঙ্কে হচ্ছে ভি ইকোয়াস টু ওয়ার্ড বলেছে ইন দিস কেস আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডি এস বাই মানে আমি যেটা লিখবো আর কি ডি এস বাই ডি টি ইজ ইকোয়াস টু ডি বাই ডি টি এখানে এস এর ভ্যালুটা চলে আসবে এবং এটাই হবে আমার ভি আই হোপ এই লেখাটা তোমরা বুঝতে পারছো যে ভি ইকোয়াস টু ডি এস বাই ডি টি কারণ এস থেকে ভিতে গেলে একবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে হ্যাঁ ভি আসছি তাহলে কি ডিফারেনশিয়েট কায়ে করবো এস কে করবো সো ডি এস বাই ডি টি এসটা কি এইটা সো এখানে ডি বাই ডি টি লেখে এসটা আমি এখানে লিখতেছি ঠিক আছে তারপরে ডিফারেন্সিয়েশনের রুল আমি দেখাইছিলাম কি যে এক্স টু দ্য পাওয়ার এন যদি থাকে এটাকে যদি তুমি ডিফারেনশিয়েট করো মানে ডি বাই ডি এক্স অফ এক্স এন করো তাহলে তোমার অ্যান্সারটা আসবে এন এক্স টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর এটাকে যদি এটাকে যদি তুমি ডি ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে হবে হচ্ছে এক্স থাকবে এন প্লাস ওয়ান নিচে পুরো ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস একটা কনস্টেন্ট ভ্যালু থাকবে এটা যখন করব তখন বুঝাবো জাস্ট আমি তোমাকে ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশনের রুলটা দেখালাম সো এখানে ভি আসতেছে কি ফাইভ আচ্ছা আমি ভেঙে লিখি ফাইভ বাই থ্রি ইন্টু থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস নাইন বাই এটা ইন্টু টু টি মাইনাস টু টি এই এটা এটা কাটা ফাইভ টি স্কোয়ার মাইনাস টু টু কাটা নাইন টি মাইনাস টু সো দিস ইজ বাই এক্সপ্রেশন ফর ভেলোসিটি ফ্রম ডিস্টেন্স এরপরে বি বলছে বিতে বলা হয়েছে যে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ টি ওয়েন পি ইজ অ্যাট রেস্ট অ্যাট রেস্ট এই কাইনামেটিক্সে অ্যাট রেস্ট যখন দেখবো অ্যাট রেস্ট ভি ইকোয়াস টু জিরো ভ্যালোসিটি জিরো থাকে তাহলে অ্যাট রেস্ট সিচুয়েশানে আমার টাইম বের করতে বলছে তাহলে অ্যাট রেস্টে অবভিয়াসলি ভ্যালোসিটি শুড বি জিরো সো এটাকে তোমার কি করতে হবে মিডল টার্ম করতে হবে তাই না টু ফাইন দ্য ভ্যালু অফ to find the value of t তাহলে ওই যে x square plus bx plus c তোমাদেরকে দেখাইছিলাম যে x square plus bx plus c maintain করতে তাহলে a আর c multiplication করে আমরা b আনবো so a আর c কত 10 আ a আর c হচ্ছে তোমার 10 নাম্বার ম্যাথ নম্বর হচ্ছে টোয়েন্টি আচ্ছা এইখানে এই জিনিসটা একটু ডিটেলে বোঝায় এটা কিন্তু তুমি মিলিটাম ফ্যাক্টার করতে পারতেছো না সম্ভব না মিলিটাম করে বের করা তো ইন দিস কেস কি করবা ইন দিস কেস তোমাকে টি এর ভ্যালু বের করতে হলে ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ ডিফারেন্ট formula 5t square minus 9t minus 2 সেটা হচ্ছে x equals to যেটা আমরা আরেকটা formula use করি minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2ic আমি অঙ্গটা করে দেখাচ্ছি না এখানে আমার a এর value টা হচ্ছে 5 b এর value টা হচ্ছে minus 9 সি এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস টু সো মেইনলি এখান থেকে তুমি এক্স এর ভ্যালুটা বের করতে পারতেছ কিভাবে একবার প্লাস ধরবা একবার মাইনাস ধরবা সম্পূর্ণটা বের করো বের করে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমার টি কস টু দুইটা ভ্যালু আসবে একটা কমার দুইটা ভ্যালু আসবে এটা তুমি যখন করে দেখবা যেভাবে করবে যে মাইনাস ফাইভ প্লাস রুট ওভার বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি 
डिवाइड बाय टू आई से टू इनटू फाइव एक बार प्लस धोर बा ये तो होता है एक टी वन इक्वल्स टू और टी टू इक्वल्स टू क्या होगे सेम जिन्स टाइप होगा एक बार प्लस धोर बा एक बार माइनस धोर बा शेष सो दिस इज़ हाउ तुम ही तुम्हारा काइनेमेटिक्स सॉल्व करते सो आई होप तुम ही ए जिन्स टाइप � एबर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैथ 23 टाव मैं पढ़े कर बो कारण ये तत्त्व पिक्चर आता हो बे सो एक बार अमी शेष ए दुई टाव को देखा बो अच्छा 24 टाव मैं क्वेश्चन टा तो मदर क्या खून देखा थी गिवन दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन तो चाहिए रखूँ सिक्स एक्स क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 24 इज़ इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 और ये क्या है x माइनस 4 वेर k इज़ अ कांस्टेंट तो show that k equals to 5 k equals to 5 eta hoche tomake proof korte hobe cheta ki bhabe korbo k equal to jodi ami 5 dhori thik ache dekho proving ta korbo ki kore k equal to ami 5 dhorlam taile 6 x square प्लस के इक्वल तू थोड़ा फाइव एक्स लिख ला मैं खाने ए जिन्स टा आन ला एक्स माइनस फोर के इक्वल तू जो फाइव इटा शो करा जो ने इटा जहाँ तू मल्टीप्लिकेशन कर बा इटा इटा शुमान होते ही होगे शेटा होते से देखो इटा शादेरा मल्टीप्लिकेशन करो सिक्स एक्स स्क्वायर इनटू एक्स सिक्स एक्स क्यूब This, this is this. एट अच्छा तो एट आ मल्टीप्लाई कर ले एट आ आस्ते से एवं एट अच्छा तो एट आ मल्टीप्लाई कर ले माइनस सिक्स एक्स हो गया खाने माइनस सिक्स एक्स एवं एट अच्छा तो जब हम एट आ मल्टीप्लाई कर बा ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस से माइनस प्लस माइनस से माइनस ट्वेंटी एक्स आर माइनस माइनस से प्लस एट इस हाथे जहाँ एट आमल प्ले करते हैं सिक्स फोर्स आ ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट इस हाथे एक प्लस माइनस से माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस माइनस से प्लस ट्वेंटी फोर अल्टीमेटली ये मिला है देखो क्या आशा देखो माइनस नाइनटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी � so this proves जे k equal to five showed just नीचे लिखे दीवा k equal to five is showed तार पड़े आशो ये twenty four एरी b this is the most important part of this math एवं इतने दिया मैं ये लेक्चर तक शेष कर बो एवं बाकी जो कोई टा क्वेश्चन है से 28 पोज़न तो प्लस ए गुलो आमी नेक्स्ट आरो एक्टर लेक्चर है तो मधे के देखा ही दिवो तो दिस इज़ द सेम पार्ट सेम ओवर पार्टीरी आर एक्टर क्वेश्चन इटर जब एक फैक्टर दिया चिलो फर्स्ट क्वेश्चन है जो देखे चिला जो एक्स माइनस फोर एक फैक्टर चिलो अखों � फैक्टर राइस करते हैं ताकि फैक्टर राइस को अठा अनेक इम्पोर्टेंट एवं ये ता शिखरो ये ता अनेक अनेक भावे करे अनेक डिवीशन रूल दे करे लॉन्ग डिवीशन रूल तार परे आरो अनेक अनेक भावे करे कि तो आमी जे वो ये ता शिखा बो शे वो ये ता आमी आमर टीचर का छे शिक्षित सिलाम ओलेवल से थकत 
তো ওই উনি যে যেটা আমাকে শিখিয়েছিলেন ওটা আমার এখনো মানে মনে আছে তো যে ফ্যাক্টরস থাকলো এটা যদি কিউব থাকে আমি এটা লেখার পরে মাঝখানে এক লাইন গ্যাপ দিয়ে x 4 এই জিনিসটা আমি এক লাইন গ্যাপ দিয়ে লিখলাম এখানে এমন একটা কিছু বসাবো যাতে আমি এই লাইনটা পূরণ করতে পারি ওইটাকে ফলো করে এখানে তাহলে আমি কি বসালে এটা বানাবো হবে obviously এখানে যদি আমি 6x স্কয়ার দিই তাহলে 6x স্কয়ার ইনটু এটা হচ্ছে 6x কিউব হচ্ছে দেখো মিলে গেছে মাইনাস 24 এই যে যেটা এটার সাথে ইনটু আছে মাইনাস 24x স্কয়ার ঠিক আছে এই জিনিসটা আবার এখানে লিখবা দিয়ে দেখো এখানে মাইনাস 19x স্কয়ার আছে কিন্তু এখানে তোমার মাইনাস 24 সো এখানে কিছু একটা করতে হবে টু মেক দিস 19 টু রিচ দিস 19 তাহলে এখানে তোমাকে অ্যাড করতে হবে কত 5x তাহলে এখানে প্লাস 5x তুমি দাও তাহলে 5x স্কয়ার আলটিমেটলি তোমার কি হলো এটার সাথে এই দুটা এখন মাইনাস 50 মাইনাস 24 আর প্লাস 5 দিয়ে মাইনাস 19 হয়ে গেল বাকি থাকলো কি এর সাথে একটা মাইনাস 20 একটা টার্ম থাকলো 20x আবার এই জিনিসটা লেখো এবং এখানে দেখো কতটুকু বাকি আছে আরো 6 এখানে মাইনাস 6 নিতে হবে মাইনাস 6x নিতে হবে এখানে আমি মাইনাস 6 দিলাম কেন কারণ মাইনাস 6x নিলে কি আমার এটা হচ্ছে এবারে এখানে মাইনাস 6 নেওয়ার জন্য মাইনাস 6x এবং মাইনাস মাইনাসে প্লাস 24 এই যে দেখো উপরে প্লাস 24 মিলে গেল শেষ তাহলে আমার অঙ্কটা কি দাঁড়াইলো 6x স্কয়ার প্লাস 5x মাইনাস 6 আর এখানে x মাইনাস 4 এটাকে মিডল টার্ম করো এটাকে মিডল টার্ম করতে গেলে যেটা বলেছিলাম যে ওই যে a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস c এর a c কে মাল্টিপ্লাই করে b বানাও তাহলে 6 6 এর 36 তাহলে 9 36 36 কে যদি ভাঙি 9 দিয়ে 9 আর 4 9 আর 4 দিয়ে 5 বানানো যায় কিভাবে 6 x স্কয়ার প্লাস 9 x মাইনাস 4 x এর হোম মিলে গেছে মাইনাস 6 তো এখান থেকে যদি আমি 3x কমন নি তাহলে এখানে আমার 2x প্লাস 3 থাকে এখানে আমার 2x প্লাস 3 লিখব सेम জিনিস এখানে লিখব এবং এটার সাথে এটা লাস্টের ইয়াটা মিলাই দেখব যে মাইনাস 2x সো আলটিমেটলি আমার आंसर হচ্ছে এই 3x মাইনাস 2x সরি এখানে 2 হবে 3x মাইনাস 2 এবং এই যে এই টার্মটা 2x প্লাস 3 आर एक टकी था के x माइनस फोर। आमारे खाने जाएगा शॉल्पोता जोने आमारे ये भावे लिखते हुए लो बात तुम्ही सीरियली जिन्स टा लिख बा। आई होप ये जिन्स टा तुम्ही बुझते पे रहते हो। इरा कुम आरो अनेक गुलाम को आज भी एवं फॉर्मूला देखा न शुमा आमी तुम्हारे देर के आरो क्लियर कोरे दिवो। आई होप � আর হয়তো বা দুইটা বা একটা লেকচারে আমি মে 16 এর পেপার 1 যেটা করাচ্ছিলাম তোমাদেরকে সবগুলো ফিনিশ করে দিব এবং প্রত্যেকটার অঙ্কের সাথেই আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে একটা ফর্মুলা বুঝিয়ে দেওয়ার সো ফর দ্য নেক্সট লেকচার স্টে টিউনড থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ